anaitwa anaitwa Rahma kama tuna message hapa mm-hmm. anauliza kwamba ana, ana, anaomba kuuliza kuhusiana na eh, upatikanaji wa hivyo vitabu mm-hmm. vinapatikana wapi mm-hmm. na mwingine pia anaomba kuuliza eh, namna jinsi ya kuza kumwandaa mpenzi wake anaitwa Margaret kutoka pa siansi kama vile analandana landana hivi mm-hmm. labda tuyajibu kwa pamoja Okay kwa wale ambao wanataka vitabu vitabu ninavyo ofisini ofisi zangu ziko jengo la Nyanza barabara ya Kenyatta na vile vile ninayo DVD ya ambayo itaonyesha mambo ya kufanyia manome hiyo naiuza shilingi kumi kitabu naiuza shilingi saba sasa kuna watu ambao wanasema sija tuna simu za smartphone na mwanza kutumia kwa njia ya Gmail sawa kama una smartphone itapaswa kufuatia hiyo vitabu kama uko mbali itapaswa kwenye hizo gharama unaongezea shilingi tano ya kuwalipa watu kwenye mabasi kama uko maeneo ya geita wapi lakini kama uko Tabora gharama ni shilingi saba za usafiri sawa hiyo kwa hiyo fahamu lingine ambalo napenda kuzungumza ni hivi ni kwamba uh, ili uweze kuwa mwanamke ambaye kwa sehemu kubwa mwanamke ana, mwanaume anapata sababu ya kufanya mapenzi na wewe mara kwa mara lazima ujue jinsi gani ya kufurahisha mwanamke wetu ndio ndoa. Sawa, nazungumza kama mwanaume ambaye na umri wa miaka 57 sasa hivi nimeshatembea na wanawake wengi kidogo, sawa? Naweza akasema zaidi ya 80% ya wanawake mambo mengi unayomfanyia mwanaume wanabahatisha, hawana uhakika. Bahati nzuri leo ni you know, jana nimeongea na dada moyo kutoka Dar es Salaam, sawa? Hiyo dada, sawa? Ana umri miaka 30, amezungumza wazi kabisa. Akaniambia daktar mapenzi mimi ya kitandani siajui, amenikota kwenye YouTube, sawa? Anaambia 30 ndio lakini anaanza na S atakuwa anasikiliza kwa sababu nitaweka kwenye YouTube sawa so, alikuwa hajui hata Gmail inatumikaje na ina nikaambia doctor na mnifundishe unitumie hivyo vitu sawa so, sasa ikawa kama ile ile bidii aliyonao ya kutafuta ufahamu kwa sababu Biblia inazungumza kwamba pasipo maarifa watu wanaangamia sasa kama hivi lazima kubaliane kwamba wangu tuliona issue sasa hivi ni mgumu kidogo lazima utalinganishwa na wanawake ambao wamekutangulia kwa huyu mwanamke mwanaume ndako ni mtembea na wanaume wanawake wawili au watatu kabla yako lazima atalinganisha kama atalinganisha ukubwa wa matiti yako atalinganisha ukubwa wa makalio yako lakini kwenye nayo ufundi ni tofauti kabisa nimeshakutana na kesi za wanaume wengi ambao wanalalamikia wanawake hawa uridhishi hizo kesi zipo ndio kwa story moja ukuzi ni chaito hapa lakini nirudie kwa faida ya wasaje tu wapi sawa ukaka ananipigia simu na daktari mimi na wapenzi wawili wapenzi wa kwanza kwa sura moto kweli ana sura nzuri makalio mazuri matiti mazuri rangi nzuri na shule vile vile Sawa so, lakini mapenzi ya kitandani hayajui Mapili Mapenzi ya anajua ile mbara lakini ana hasira Ni ni moyo yupi Unaona yani anafurahia tendo la ndoa na huyu mwanamke mwingine ambaye mwenye hasira lakini anaona huyu ataniumtesa huyu lakini kama mgeni anasoma nzuri yule ndio akulingishia kumumisha Facebook wa wanaume wote wanamtamani kama namtamani wa kwangu sasa ukiwa ni mwingine wanaingia kwenye Facebook na ania account ya mke wangu na kuta watu na mwana wanamchokoza chokoza yani anyway oh 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 ni kwamba ni jambo la msingi sawa ni jambo la msingi wewe kama mwanamke uwe una uhakika kwamba unachokifanya kwa mumeo kweli kinamtosha na mwanamke mmoja alikuwa anazungumzia hivi mwanamke ambaye anataka kunaongoza mtumba ananii makoroboi sawa. Acha bana wanawake wanaume wasikize hata ubinuke vipi? Akasema hata mbinukie vipi hata kusaliti tu. Nafikiri hivi. Rafiki yangu mmoja Moshi sawa akaniambia aje. Daktari ni kweli unayozungumza ni kweli. Kwa sababu gani hata kama wanaume walikuwa wameanza kusaliti ukiwa na mambo mazuri yeye mmoja anaanza anaanza kufikiri hivyo kunje nafuata nini? Unaona kwa sababu unampa kitu mpaka anapiga kirele mpaka anatoa migunu ambayo hajawahi kutoa kwa mwanamke yote yule. Lazima atakufikiria wewe upya kama ile message ambayo nimeisoma, sawa? Kwa sababu mwanaume alikuwa mgusi kabisa mke wake. Wala watoto wao ndio na miaka kumi. Amgusi. Lakini baada ya kuja vitu vitamu, kaka mmoja Arusha mpaka mke wake ametoa amechukua mkopo mkopo wa milioni sita akampa mume wake ongezee mtaji. Kisa amepata yani mwanamke anashangaa kwa mara ya kwanza anamwaga maji haya leo Luka. Anajangaa anamwambia mume wake ameinama chini hapo yule mume wangu umenifanyia nini leo umenifanyia nini maana kimi gui kwa tetemeka mwanamke na mwanaume anasimulia kwa anacheka sasa mpaka mpaka yale yale mpaka unasikia mtu ana meno yale sasa kwa sikene yani anaongea huko anacheka sasa kwa jambo la msingi kwa napenda kuambia ni kwamba sasa unaweza kusema ah doctor bwana yule unabia unatangaza tu biashara la ah nao ushahidi unajua hata mahakamani sawa ukiwa na ushahidi wa kutosha unashinda kesi 
Shida nazo ndo mwana kuna mesi za watu jafu wangu wangine ni mezi sevu mdani Sitaki, lajua utazitumia, sitaki sisi futi Utazitumia, kama nizo kweli Mtu kama kitaja, akija ufusini, nitamuwesha paka hizo namba Akama ataka wange nae, nitampa Namba nazo, kama hizo mesi ni mezi sevu Kama nafikira ni mezi tunga Kama hizo mesi ni mezi tunga, kama hizo mesi ni mezi tunga Imetoka nchi za nchi za nchi za nchi za nchi Nchi za nchi Dada mwingine kutoka huko huko nchi za nchi ni mkenya lakini ya nisi nchi za nchi Yani inasikitisha sana kuna kumba wanawake wengi wameboteka Napena mbembe amkeni kumekucha ulimwengu wa saivi wa uzinzi Ndoa nyingi zinakufa kirai sana wajua saivi Yano siyo wana ene ndoa nyingi Yani watu wanachana hivi vile Yani hivi vile kama vile Kama vile maigizo yari Kama vile nitamthilia Watu wanachana hivi vile Yani kirai sana hizi tu Kwa nini ulujua utamu na nguvu kweli Baka watu na muacha mtugia mtulea mahari Yani Yani saka tatu yari Yani utamu na nguvu ya jambu sana ya kumteka mtu Sawa, kwa naomba wanawake mwanze mwanze kushituka, sawa, ulimumu ni mbaya sana sa hivi. 